দর্শক ইস্পাহানি মির্জাপুর ইলেকশন আওয়ারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ক্রামতুল্লাহ বিপ্লব আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন জেলা নির্বাচন প্রস্তুতি প্রচারণা সহ নানা বিষয় নিয়ে চুলচিরা বিশ্লেষণ আলোচনা করি এবং সেজন্য আপনাদের এই স্টুডিওতে আমাদের এই স্টুডিওতে অতিথি উপস্থিত থাকেন একই সাথে জুমে আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেই সকল ব্যক্তিবর্গ আজ আমরা আলোচনা করব নরসিংদী জেলা নিয়ে সেখানকার নির্বাচন পরিস্থিতি আমরা আজকে স্টুডিওতে এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দেই কারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে অতিথি এবং কারা আমাদের সাথে আজকে আলোচনায় অংশ নেবেন আমার সাথে স্টুডিওতে আজকে যিনি অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন প্রথমে তাকে স্বাগত জানাব সিনিয়র সাংবাদিক জনাব অজয় দাসগুপ্ত অজয় দা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আসন গ্রহণ করার জন্য রাত একটু বেশি হয়ে গেছে আমরা আলোচনায় সেইটা পুষিয়ে নেব আশা করি আর কি প্রচারণা শেষে সবাই ঘরে ফিরে এসেছেন ভালো আছেন আশা করি ভালো আছি অযোধ্যা আপনাকে জানিয়ে রেখে আজকে আমরা আলোচনা করব নরসিংদীর নির্বাচনী উত্তাপ নিয়ে আর ইস্পাহানি মির্জাপুর ইলেকশন আওয়ারটি পাওয়ার্ড বাই বিএসবি ক্যাম্বিয়ান এডুকেশন গ্রুপ এবং আজকে আমাদের সাথে যারা এ পর্যন্ত জুমে যুক্ত হয়েছেন আমি তাদের সাথে পরিচয় করে দিই দর্শক আমরা আজকে যে আলোচনা করব তার জন্য আমরা আমাদের সাথে যুক্ত রেখেছি নরসিংদী এক আসনের জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী সংসদ সদস্য প্রার্থী জনাব ওমর ফারুক মিয়া ওমর ফারুক আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে স্বাগত আর রয়েছেন নরসিংদী চার আসনের সাইফুল ইসলাম খান বিরু বিরু ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাকেও স্বাগত ধন্যবাদ কথা বলবেন আমাদের সাথে রয়েছেন নরসিংদীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ডক্টর মশিউর রহমান মৃধা জনাব মৃধা আপনি কি আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ওকে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমরা আরও এই অনুষ্ঠানে পাব হয়তো বা আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকার কথা জানিয়েছেন নরসিংদী চার আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং শিল্পমন্ত্রী জনাব অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন অযোধ্যা আমরা এই সকল অতিথি সবাইকে হয়তো পাবো আলোচনাও করব আমরা শুরুর দিকটাতে আমরা আপনার সাথেই একটু যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে নির্বাচনী উত্তাপ কম হোক বেশি হোক সব জায়গায় কম বেশি চলছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা রকমের ঘটনা প্রবাহের খবরও আমরা পাচ্ছি যারা গণমাধ্যমে কাজ করি তার মধ্যে আমাদেরকে যেটা চিন্তায় ফেলেছে বা গত কদিন ধরে আমরা একটু টেনশনে পড়ে গেছি যে নির্বাচনী সহিংসতার কিছু দিক কিন্তু নজরে আসছে বিভিন্ন জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উপর হামলা হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারণায় বিধিভঙ্গের অভিযোগ আসছে আপাত দৃষ্টিতে কি মনে হচ্ছে কেন কীরকম নির্বাচন হচ্ছে এবার প্রার্থী তো ধরেন গড়ে ছয় সাতজন এরকম সারা দেশে যদি ধরি সেটা সংখ্যা হিসাবে ভালো তো আওয়ামী লীগ বিএনপি দুই পক্ষ যখন সর্বশেষ তো দু মাঠে ছিল তখন একরকম আমরা দেখেছি যে আমরা গণমাধ্যমে কাজ করলেও শেখ হাসিনা উত্তরবঙ্গ কিংবা চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী একসঙ্গে আটটা দশটা জেলার কর্মসূচি নিয়ে বের হয়ে পড়তেন মানে ম্যাক্সিমাম সংসদীয় আসনে সভা সমাবেশ বড় ছোট পথসভা খালেদা জি আর এক দিকে রওনা দিতেন মূলত এই দুইজন এবং কোথাও কোথাও হয়তো নির্ধারিত সমাবেশ ছিল রাত দশটায় সেটা রাত তিনটা হয়ে গেছে চারটা হয়ে সারা রাত ধরে সারা রাত ধরে মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফেরিঘাটে অপেক্ষা করছে হাজার হাজার মানুষ এরকম মানে যেটা আমরা ওই দিনের সংবাদপত্রে ধরাতেও পারতাম না এরকম একটা আপনি তো গিয়েছেন এর আগে নির্বাচন সংবাদ কাভারের জন্য রাত চারটার সময় দেখেছি আমি যে অপেক্ষা করছে মানুষ হাজার 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 দাঁড়িয়েছে এটা সেই বইপত্রে যেটা পড়ি যে চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে শের বাংলা এই নদী পথে চলছেন তো নদীর মধ্যে মানুষ তার লঞ্চটা একটু ছুঁয়ে দেখবে আর কি ওনা কাছে যেতে পারবে না কিন্তু লঞ্চটা ছুঁয়ে দেখবে এরকম নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে এসেছে আর কি এরকম কিংবা রেহমান সোবান সাহেব এই সত্তর সালের নির্বাচনে বললেন যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওনাকে যেতে বলেছিল বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জ থেকে রওনা দেবেন সেটা লক্ষ্য হয়ে তাজউদ্দিন সাহেবের কাপাসিয়া পৌঁছাবেন পুরোটা এই নদী পথে যাবেন তো বললেন যে নদীর দুই তীরে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুরাটা দেখলেন উনি নারায়ণগঞ্জ তারপরে অন্যান্য জায়গা পরে কাপাসিয়া যখন বললেন কারখানার শ্রমিক গ্রামের কৃষক সেই দৃশ্যটা সম্ভবত মানে এখন সেগুলো সিনেমার মতো মনে হচ্ছে আমাদের বাস্তবে খুব দূরে 
দাদা আজকে আমরা এই নরসিংদী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব একদম ঢাকার কাছে ঢাকার কাছে কাছে আমরা মনে জানি যে নির্বাচন যে এলাকায় হচ্ছে সেই এলাকার মানুষজন হয়তো জানেন যে সেখানে প্রার্থী কারা ভোটার কত সারা দেশের মানুষকে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানটা দেখাচ্ছি আমরা একটা পরিসংখ্যান দিয়ে আসি এবং সেই পরিসংখ্যানে আমরা নরসিংদীর যে নির্বাচন আসনগুলো আজকে রয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে আমাদের এখানে ভিডিও ওয়ালে আমরা সেই পরিসংখ্যানটা আজকে দেখাবো আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি নরসিংদী এক আসনে নরসিংদী এক আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসনটি হচ্ছে আমাদিয়া পাঁচদোনা ও মেহেরপাড়া ইউনিয়ন ব্যতীত ওই নরসিংদী সদর আসন আর কি এখানে মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ একচল্লিশ হাজার চারশো চল্লিশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই লাখ ছাব্বিশ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ জন নারী ভোটার দু লাখ চোদ্দ হাজার ছশো নব্বই জন এখানে একষট্টি হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ জন এবার নতুন ভোটার হয়েছে নরসিংদী দুই আসনটি যদি আমরা বলি এখানে আমার দিয়া পাঁচদোনা মেহেরপাড়া ইউনিয়ন রয়েছে এর মধ্যে মোট ভোটার দু লাখ উনসত্তর হাজার দুশো চুয়ান্ন জন পুরুষ এক লাখ সাতত্রিশ হাজার সাতশো উনআশি এবং নারী ভোটার এক লাখ একত্রিশ হাজার চারশো বাহাত্তর জন এখানেও নতুন ভোটার এবার হয়েছেন তালিকায় চুয়াত্তিরিশ হাজার আটশো একাশি জন আমরা এবার নরসিংদীর তিন আসনটি যদি দেখে আসি নরসিংদীর তিন আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট ভোটার দু লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো সাতাশ জন এর মধ্যে এক লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশো তিপ্পান্ন পুরুষ আর এক লাখ উনত্রিশ হাজার নশো তিয়াত্তর জন নারী এখানেও উনচল্লিশ হাজার নতুন ভোটার হয়েছে নরসিংদীর চার যেটি মনোহরদী ও বেলাবো উপজেলা নিয়ে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট ভোটার চার লাখ দুই হাজার ছশো বারো জন পুরুষ ভোটার এক লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশো একাশি জন নারী দু লাখ দুই হাজার আটশো উনত্রিশ জন এখানেও ষাট হাজার আটশো সত্তর জন নতুন ভোটার আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা এবারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন নরসিংদী পাঁচ যেটি সেটি রায়পুরা উপজেলা এবং এখানে ভোটার সংখ্যা চার লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশো ছজন বিশাল একটি নির্বাচনী আসন এবং এখানে পুরুষ ভোটার দু লাখ চৌত্রিশ হাজার একশো একজন নারী ভোটার দু লাখ একুশ হাজার একশো একানব্বই জন ছুঁই ছুঁই করছে নারী এবং পুরুষ এবং এখানে কিন্তু নতুন ভোটারের সংখ্যা প্রচুর প্রায় তিরাশি হাজার সাতশো সত্তর জন এবং নরসিংদীর এই আসনগুলোতে যদি আমরা দেখে আসি দর্শক আপনারা আমার সাথে নিশ্চয়ই আমাদের স্ক্রিনে দেখছেন যে নরসিংদী এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ নজরুল নজরুল ইসলাম এখানে জাতীয় পার্টির ওমর ফারুক মিয়া তৃণমূল বিএনপির জলিল সরকার বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির শাহজাহান মিয়া কংগ্রেসের বাংলাদেশ কংগ্রেসের ইকবাল হোসেন ভূঁয়া তরিকত ফেডারেশনের ছবির মিয়া এবং স্বতন্ত্র কামরুজ্জামান ও জাকারিয়া নরসিংদী দুই আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রার্থী মোট এখন চারজন এখানে আওয়ামী লীগের আনারুল আশরাফ খান জাতীয় পার্টির এ এন এম রফিকুল আলম সেলিম স্বতন্ত্র মাসুম বিল্লা এবং আফরোজা সুলতানা একজন নারী প্রার্থী রয়েছেন এই আসনে নরসিংদী তিন আসনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আটজন প্রার্থী রয়েছেন এখানে মোট ফজলে রাব্বি খান আওয়ামী লীগের জাতীয় পার্টির এ এস এম জাহাঙ্গীর পাঠান তৃণমূল তৃণমূল বিএনপির সুশান্ত চন্দ্র বর্মন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ডাক্তার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন গণফোরামের মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ইসলামী ঐক্য জোটের মোহাম্মদ নুরুজ্জামান স্বতন্ত্র প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মোল্লা এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির মিরানা জাফরিন চৌধুরী এখানেও একজন নারী প্রার্থী রয়েছে আসার খবর এটি আমরা নরসিংদীর চার আসনের যদি প্রার্থীদের তালিকা বলি চারজন দেখতে পাচ্ছি এখানে নুরুল মজিদ হুমায়ুন যিনি শিল্পমন্ত্রী রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক জোটের মুক্তি যেটি সাংস্কৃতিক মুক্তি বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট এটি এমদাইল হক ভুলন এই দলটি নতুন মনে হচ্ছে বা প্রার্থীও নতুন মনে হচ্ছে স্বতন্ত্র সাইফুল ইসলাম খান নরসিংদীর পাঁচ মোট প্রার্থী নয় জন নরসিংদীর অন্য আসনগুলোর চেয়ে এখানে প্রার্থী একটু বেশি দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা প্রার্থী দেখছি যাদের তারা হলেন আওয়ামী লীগের রাজি উদ্দিন আহমেদ জাতীয় পার্টির শহীদুল শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের বিটু মিয়া সমাজতান্ত্রিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মাহফুজুর রহমান বাংলাদেশ কংগ্রেসের মমতাজ মহল ইসলামী ঐক্য জোটের মুফতি আব্দুল কাদের মোল্লা গণফ্রন্টের নিজা নাজমুল হক সিকদার স্বতন্ত্র রয়েছেন মিজানুর রহমান ও সোলাইমান খন্দকার এই হচ্ছে নরসিংদীর আসনগুলোতে প্রার্থীদের নাম বৃত্তান্ত এবং সংখ্যা আমরা নরসিংদীর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে যে বিষয়টি আমাদের সামনে দাদা আনা উচিত সেটি হচ্ছে যে ঢাকার কাছাকাছি এবং নরসিংদী কিন্তু নির্বাচনে একটু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে নির্বাচন কমিশনে চিহ্নিত করেছে কারণ এর আগে নরসিংদীর বিভিন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সহিংসতা হয়েছে পাশাপাশি এখানে কিন্তু রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে জনপ্রতিনিধিরা খুনও হয়েছে এরকম নজিরও রয়েছে আমরা আপনার সাথে আলোচনার আগে আমরা স্টুডিওতে আজকে আমাদের সাথে যারা অতিথি রয়েছেন তাদের একজনের সাথে কথা বলে আসি আমার সাথে স্টুডিওতে জুমে কানেক্টেড রয়েছেন ওমর ফারুক মিয়া জাতীয় পার্টি
প্রতি বছরই বা প্রতি নির্বাচনের পরেই একজন করে মন্ত্রী বা দুজন করে মন্ত্রী থাকে এরকম ঘটনা ঘটেছে তো এবারে আপনাদের ওখানে নির্বাচন কেমন হচ্ছে নির্বাচন আপনারা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন উৎসবমুখর আছে কিনা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে যদি একটু বর্ণনা করেন জি ধন্যবাদ টিম বাংলাকে আজকে এই আমাদের এই বুটের একটি হাজির করার জন্য আসলে নির্বাচনটা উৎসবমুখ হওয়ার জন্য আমাদের নরসিংদীতে আমরা তিনজন প্রার্থী মোটামুটি ভালোভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি নরসিংদীর মানুষ অত্যন্ত সচেতন এবং নরসিংদীর মানুষ অত্যন্ত দক্ষ তারা খুবই বিচক্ষণ লোক নরসিংদীর মানুষ তারা অবশ্যই তারা হিসাব বিকাশ পরিচালনা বোর্ড প্রদান করবেন এবং আমরা যারা প্রার্থী আছি বিশেষ করে আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি চাই সকলের সাথে একটি সুসম্পর্ক রেখে জনগণকে আমি আমার রাজনৈতিক আমরা রাজনৈতিক ভাবে সকলকে একটি অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে একটি আমরা জাতীয় পার্টি বিজয় হতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে ফারুক মিয়া সেটি হচ্ছে যে নির্বাচনে পরিবেশ কি মানে পরিস্থিতি কি নরম না গরম আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে নির্বাচন পরিস্থিতি আমি এখনো পর্যন্ত তেমন একটি খুব ইয়া পাচ্ছি না তবে তাদের আওয়ামী লীগের যারা আছে তাদের মধ্যে হয়তো থাকতে পারে আমি ইনশাল্লাহ সুন্দর সুস্থ হবে নির্বাচন পরিচালনা করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমাদের সাথে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নরসিংদীর চার আসনের প্রার্থী শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন হুমায়ুন ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনার কেমন আছেন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি এবং শীতের মধ্যেও আপনার গলা যে পরিষ্কার আছে এটা বোঝা যাচ্ছে গলা পরিষ্কার আছে মানুষের কাছে অনেক পরিচিত প্রসিদ্ধ নেতা এবং সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী একাধারে এবার আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা মার্কা নিয়ে লড়ছেন নরসিংদী চার আসনে অনেকেই বলছেন প্রার্থীরা আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং গণমাধ্যমে আসছে যে নির্বাচনের আগে ভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ অন্যান্য প্রার্থী যারা তারা এই আপনাদের দলের কোনো কোনো জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রচারণের ক্ষেত্রে নরসিংদীতে কি এরকম কোনো কিছু হয়েছে বা কিছু নজর এসছে আপনার সার্বিক নরসিংদী জেলায় জি হ্যাঁ নরসিংদী জেলায় স্বাভাবিকভাবে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দুর্গ আওয়ামী লীগের আপনারা জানেন এবং এটা বাণিজ্যিক ভাবেও অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এখানে দুইটা অঞ্চল আমার এক রোবের একটা কৃষি অঞ্চল আর একটা শিল্প অঞ্চল তো শিল্প অঞ্চলে টাকা পয়সা বেশি সমৃদ্ধ এবং ঢাকার আমরা কি আবার পাশে এখন ঢাকার পাশে বলবো না ঢাকার সাথে সংযুক্ত উয়ার ভেরি মাচ অ্যাটাচ উইথ হেডকোয়ার্টার কাজে আমাদের এখানকার সব কিছুই জীবনযাত্রা বদলে গেছে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই পনেরো বছর আমাদের যে এই ট্রেনেও সরকার আমরা পরিচালনা করেছি এতে উই হ্যাভ বিকাম পার্ট অফ ঢাকা এবং এখানকার উন্নয়ন সব জায়গায় হয়েছে প্রতি ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে এবং দলেও অত্যন্ত শক্তিশালী এখন শক্তিশালী হওয়ার পরে একটা প্রবলেম হয়েছে যে আজকে বিএনপির জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম মিটিং করা ইয়ে করার জন্য তাদেরকে আমরা মোকাবেলা করব তারা তো ভয় আগেই পালিয়ে গেল তারা তাদের নির্বাচনী সেই সাহস নাই বলে তারা চলে গেছে এবং তাদের কোনো নেতৃত্ব নাই এই জন্য প্রবলেম হয়ে গেছে আমার আমাদের খেলে মজা পাচ্ছেন না বলছেন আপনি মাঠে খেলে মজা পাচ্ছেন না খেলে কোনো মজাই পাচ্ছি না এখন জার্সি সারা টিমের সাথে খেলা হচ্ছে কে যে লাইনসম্যান আর কে যে প্লেয়ার এটা ভোলা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে তো আপনার জন্য সুযোগ অবারিত হয়েছে মানে ফাঁকা মাঠে আপনি দ্রুত গোল দিয়ে দিতে পারবেন এরকম সুযোগ তৈরি হয়েছে এটার জন্য সেটা তো আছে ইনশাল্লাহ করব কিন্তু এটা মারাত্মকভাবে আমার দলকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কারণ এখানে বিরোধী যারা নির্বাচনে যায় নাই তারা কিন্তু তাদের উপর ভর করে তাদের যে পরিকল্পনা আমাদের ইলেকশনকে নস্যাৎ করে দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এতে আমাদেরকে আমরা এখন আমাদের প্রস্তুতি রাখতে হচ্ছে দুটা নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী আন্দোলন 
তবে আমি খুব ভাগ্যবান যে আমার মনোহর দীপতাল আবো দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সব যারা আছে তারাই আমার সাথে আছে তারা স্থানীয় রাজনীতি নির্ধারণ করে তারা সবাই চেয়ারম্যান বা মেম্বার সবকিছু কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে আমার যেহেতু আমি দীর্ঘদিন সরাসরি কেন আমি তৃণমূলের নেতা আমি রাজনীতি করেছি আমি যুবলীগের চেয়ারম্যান ছিলাম ছাত্রলীগের নেতা ছিলাম ঢাকা শহরের সবকিছু ছিলাম বিশাল একেবারে সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেরিয়েছি কিন্তু আজকে এই মন্ত্রণালয় চালাতে গেলে এটাকে সফল করা আমার কিছুটা তৃণমূলের কর্মীদের সাথে আমার যে দলের যারা নেতৃত্ব যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল তারা এখানে কম্পিটিশন হয়ে গেছে যে চাওয়া না পাওয়ার হিসাব কে পেলাম কি খেলাম কি পেলাম মন্ত্রীর লোক বললো না পুরোটাই আমাদের লোক সেখানে এই যে আজকে এটাকে একটা পর্যায়ে আমি নিয়ে এসেছি আশা করি আপনার যেটা বলছেন যে এখান থেকে যে বিএনপি যত ষড়যন্ত্রই করুক অন্যদের কাঁধে ভর করে জামাত তারপরে অন্য যারা আছে এখানে সমস্যা হচ্ছে যে আমার যে উপজেলা চেয়ারম্যান এখানে যারা আছে সে হলো তার সে জাতীয় পার্টি করেছে বিএনপি করেছে তারপরে আমার আওয়ামী লীগে এসেছে আমি তাকে দুইবার বানাইছি এখন সে পাঁচ পাঁচবারের একটা উপজেলা চেয়ারম্যান বলে এটা বলে না যে কোন কোন দল করে আসছে সে তো দল কোট করে তো বহু দলীয় প্রার্থী সে কার কথা বলছে আমাকে ডিস্টার্ব করছে যেটা থাকবে না সাত আট দিন থাকবে তারপরে সে হয়তো ছেড়েই চলে যাবে আপনি কি সাইফুল ইসলাম খানের কথা বলছেন সাইফুল ইসলাম খান আচ্ছা এই কথা বলবে সে কথা খেয়ে ফেলেছি ভালো মানুষ তাদের বদনাম আমার দল প্রস্তুত ছিল আর্জেন্টিনার সাথে খেলতে এখন আমি যাচ্ছি সারা টিমের সাথে খেলতেছি এটা বড় বিপজ্জনক সিন্দুরে বেড়া কাটে তাকে আমি বানিয়েছি উপজেলা চেয়ারম্যান দুই দুই বার আমার সভাপতিত্বে বাদ দিয়ে কিন্তু তার সেই ভদ্রতা হয় নাই এই সুযোগ নিয়ে তিন তিনবার এই সুযোগ নিয়ে সে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যা দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়েছে অন্যতম উনি আজকে স্বতন্ত্র কি সেটা আমাকে ব্যাখ্যা শিখায় আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আমরা সাইফুল ইসলাম খানের একটু কথা শুনবো আপনি থাকবেন দয়া করে সাইফুল ইসলাম খান আছেন আপনি স্বতন্ত্রে এখন তার বক্তব্যের জবাবে আপনার বলার কি আছে হ্যাঁ আমি জাতীয় পার্টিতে ছিলাম একানব্বই সালে আমি আওয়ামী লীগের জয়েন করেছি বিএনপি আমি কখনই করি নাই এবং হুমায়ুন ভাই যখন একানব্বই সালে নৌকা নিয়ে নৌকা মনোনয়ন পেয়েছিল আমি ওনার ইলেকশন করেছি তারপর নাইনটি সিক্সে আমার চাচা জানাই নুরুদ্দিন নৌকা পেয়েছে তখন আমি ওনার ইলেকশন করেছি দুই হাজার আটে হুমায়ুন ভাই নৌকার ইলেকশন করে মনোনয়ন পেয়েছে আমি ওনার ইলেকশন করেছি চোদ্দোতে করেছি আঠারোতে করেছি চোদ্দোতে আঠারোতে আমি মনোনয়ন চেয়েছিলাম এমপিতে আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে দেয় নাই আমি হুমায়ুন ভাইয়ের ইলেকশনই করেছি এবারও চেয়েছিলাম আমি পাই নাই তখন এই নেত্রী যেহেতু মুক্ত করে দিয়েছে যে যারা স্বতন্ত্র আছে তারাও দাঁড়াতে পারবে সেই হিসেবে আমি প্রার্থী হয়েছি তো প্রার্থী হয়ে কি আপনি ভয় পেয়ে গেছেন মানে এই যে নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন উনি একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা তিনি তো বললেন আপনাকে অনেক কিছু আপনি কি তার কথাই ভয় পেয়ে গেছেন নাকি এখন না না ভয় পাবো কেন আপনার কর্মসূচিটাকে একটু আপনি আপনি কেন বলছেন যে তাকে বাদ দিয়ে জনগণ আপনাকে ভোট দেবে আপনার যুক্তিটা যদি বলেন একটু না সেটা এখন তো কেন আমাকে ভোট দিবে এটা তো আর আমি জানি না আমি যতটুকু জানি আমি পাঁচবার উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলাম মোটামুটি মানুষের কাছে থাকার সুযোগ বেশি হয়েছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় পাওয়ার পর ওনার এই সরকারি দায়িত্ব পালন করতে যে হয়তো এলাকাতে নেতা কর্মী এবং জনগণ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন ছিল ওই জন্য হয়তো 
ওনার প্রতি একটু ইয়া হয়ে যেতে পারে এটাই হইতে পারে আর কি এটা তো ইলেকশনের পরে বোঝা যাবে যে তার অবস্থানটা আর কোথায় না আপনি আশাবাদী কি না মানে আপনি কি আপনি যে নির্বাচনে নেমেছেন একদিকে হচ্ছে উনি মন্ত্রী তারপরে ক্ষমতাশীল দলের প্রার্থী এই সব মিলিয়ে আপনার কি আশা আছে যে ওনাকে হারিয়ে আপনি বিজয়ী আসতে পারবেন এরকম কোনো আশা আছে কিনা হ্যাঁ সুষ্ঠু ভোট হলে আমি আশাবাদী যে আমি ইনশাআল্লাহ পাস করব ধন্যবাদ আপনাকে অজয়দা আপনাকে ফ্রি সেটি হচ্ছে যে এই যে নির্বাচনের উত্তাপ কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে যিনি শিষ্য তিনি এবার তার সমকক্ষ হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছেন নির্বাচনে এই যে আমাদের সাইফুল ইসলাম খান বিরু এবং আমরা দেখছি নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এবং তারা উস্তাদ শিষ্যের মতো কিন্তু এখন ভোটের মাঠে সময় হয়ে গেছে এইরকম নির্বাচন আপনি কীভাবে দেখছেন আর কি হ্যাঁ চট্টগ্রামে আমাদের যে মহেদ্দিন সাহেব এবং মঞ্জুর সাহেবের মধ্যে একবার মেয়র পদে এবং মঞ্জুর সাহেব একেবারেই মানে অভাবিতভাবে জয়ী হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এবং সেটা ওইভাবে কিন্তু ফোকাস ছিলেন না উনি সবাই জানতো নির্বাচনের পরে না জানলো যে তিনি এইভাবে বসছেন তা আমরা এটাকেও ওইরকম না এটা কিছু নাই পাঁচবার উপজেলার চেয়ারম্যান হয়েছে নিশ্চয়ই এখন তো আর হুমায়ুন সাহেব বলবেন না যে এমনি এমনি হয়েছে বা কারো সব নিজেরও তো কিছু থাকতে হয় এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু আমরা মানে এটি দরকার এটাই কামনা যে নতুন বেরিয়ে আসুক কিংবা প্রতিযোগিতা হোক ভোটের মাঠে সবাই দ্বার দ্বার মতো করে ভোট দিতে পারুক এবং পরিস্থিতিটা ওটা দুজনে বললেন যে শান্তিপূর্ণ থাকবে প্রত্যাশা করেন একজন মন্ত্রী আছেন তিনি যেন কোনো প্রোটোকল সুবিধার অ্যাডভান্টেজটা না হয় প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উনি অনেক দিন ধরে চিনেন যদিও নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু রদবদল করেছে আমরা আশা করব যে এই জায়গাটা একেবারেই শান্তিপূর্ণ হবে আর যারা স্বতন্ত্র হচ্ছেন শুধুমাত্র সাইফুল সাহেব না তাদের কিন্তু শুধু আওয়ামী লীগের কর্মসূচি কি তার কর্মসূচি হবে নাকি নিজস্ব কিছু থাকবে পাঁচবার চেয়ারম্যান ছিলেন উপজেলায় উনি এমন কি করেছেন আপনি যে প্রশ্নটা এমন কি করেছেন যাতে ভোটাররা মনে করতে পারে যে হ্যাঁ উপজেলা চেয়ারম্যান পদের চেয়েও সংসদে তার থাকা উচিত এইটি কিন্তু তার স্পষ্ট করা উচিত এবং যেটা আবার মন্ত্রী সাহেব বললেন যে পাঁচ সাত দিন পরে থাকবে না উষ্মা প্রকাশ করে মানে একটু ইয়ে করেই বললেন এইটা যেন ভোটারের প্রচার আমাদের এখানে বললেন হয়তো যে হয়তো কিছুটা ক্ষোভেরও প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু সেটা যেন নির্বাচনী মাঠে যদি এই ধরনের কাম্য নয় কারণ নির্বাচন কমিশন স্পষ্টই বলেছে একজন প্রার্থী সে যেমন সুবিধা পাবে সরকারি দলের কিংবা বেসরকারি সবাই মানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করে এবং প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি দলের কিন্তু সাধারণ সম্পাদক আজকেও বলেছেন যদি কেউ কোনো রকমের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে নির্বাচন কমিশন যে ব্যবস্থা নেবে সেই তার পক্ষে কিন্তু তাদের সমর্থন থাকবে সেটা কিন্তু একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে এই উত্তাপ হলে কিন্তু এমনিতেই শঙ্কা আছে যে বিএনপি নেই ভোটার কম আসতে পারে এই উত্তাপ হলে কিন্তু এইটা আরও একটা খারাপ মানে জাতীয়ভাবে কিন্তু আওয়ামী লীগকে নেতিবাচক প্রভাব মুখোমুখি হতে হবে এবারে আমরা একজন নরসিংদির সাধারণ মানুষ যিনি ভোট বিশ্লেষণ করছেন দেখছেন ডক্টর মশিউর রহমান মিধা অধ্যক্ষ নরসিংদী ইন্ডিপেন্ডেন্ট কলেজের তার কাছ থেকে জানবো যে এবারের ভোটটাকে তিনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন নরসিংদীতে কেমন নির্বাচন হচ্ছে উৎসাহ কেমন মানুষের মৃধা ভাই আপনি আছেন আমাদের সাথে জি আছি আপনি একটু বিশ্লেষণ করে বলুন তো দেখি যে আপনার চোখে এবারের নির্বাচন কেমন লাগছে নরসিংদীর হ্যাঁ অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে এটিএন বাংলাকে আমি কি আমি হচ্ছি নরসিংদী সদরের ভোটার নরসিংদী এক আসরের ভোটার তো আমি সামগ্রিকভাবে আপনি পুরো জেলার পাঁচটি আসনের কথাই জানতে চাচ্ছেন আমি যেটুকু শুনতে পারছি এবং বুঝতে পারছি এবং আমার যেটুকু চলাফেরা আছে সেই আলোকে আমি একটুখানি বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যে নরসিংদীর পাঁচটি আসনের মধ্যে নরসিংদী পলাশ এবং সদরের তিনটি ইউনিয়নে যে আসনটি এটি ছাড়া বাকি চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে যাচ্ছে এরকম কি মানুষের মুখে শোনা যাচ্ছে তারা সবাই তো যথেষ্ট বর্ষিয়ান নেতা নরসিদ্ধির এবং নরসিদ্ধির অতীতে বিভিন্ন বড় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন তো বর্তমানে কথা বলেছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী কিছুক্ষণের কথা বলেছেন ওনাদেরও অনেক অবদান নরসিন্ধির প্রেক্ষাপটে রয়েছে কিন্তু বর্তমান নির্বাচনটি আমার কাছে মূলত 
যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে যাচ্ছে কিন্তু নরসিংদীর যে পলাশ আসনটি নরসিংদী সদরের তিনটি ইউনিয়ন সহ সেই আসনটির তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শোনা যাচ্ছে না সেখানে স্বতন্ত্র এমন কোনো শক্তিশালী প্রার্থী নেই বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি একই সঙ্গে আমাদের যে জাতীয় পার্টির যে প্রার্থী বলেছে যে সে শান্তিপ্রিয় মানুষ নিশ্চিত সে শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং সুষ্ঠ সুশৃঙ্খল এবং আর কি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে সে প্রত্যাশা করে সেটি হ্যাঁ অবশ্যই আমিও তার সঙ্গে একমত কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনি কিছুক্ষণ আগে এই বিশ্লেষণটি করছিলেন কথাটি বলছিলেন যে এবং শুরুর দিকে আপনারা অতীতের নির্বাচনের একটি চিত্রকল্প আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেই বিশ্লেষণে আমি বলতে পারি যে সেই আমেজটি সেই নির্বাচনের যে এই আমেজটি বা উৎসব মুখরতা এটি আমাদের কাছে এখনো নজরে পড়ছে না নজরে পড়ছে না উৎসব মুখর একেবারেই হচ্ছে না এরকমটি আমি বলছি না কিন্তু অতীতের তুলনায় সেটি কিছুটা বাটা পড়ে আছে এখনো পর্যন্ত হয়তো সামনে আরো বেশ কিছুদিন রয়েছে সেখানে হয়তো আসতে পারে আর এছাড়াও একটি বিষয় তো আমাদেরকে যে কোনোভাবে এটি স্বীকৃত যে যেহেতু একটি বড় দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি সেই ক্ষেত্রে তো একটি অপূর্ণতা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে হতে পারি হ্যাঁ তো আরেকটি বিষয় যেটি আপনারা আশঙ্কা করেছেন আপনি আশঙ্কা করেছেন এটি ঠিকই বলেছেন যে অতীতের যে কোনো সময় নির্বাচনে নরসিদ্ধিতে একটুখানি হ্যাঁ সহিংসতা হয়েছে বা বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার কাছে নরসিংদী জেলায় এই নির্বাচনে বা সামনে সাত জানুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মানে আপনি এখন গরম হওয়া পাননি অপেক্ষা করুন হয়তো হবে না হলে পরে তো আমরা সবাই খুশি অজয় দা মানে এই যে আমাদের আজকে ডক্টর মশিউর রহমান মিধা একজন শিক্ষক তিনি চমৎকার একটা বিশ্লেষণ বলেছেন আমরাও এটা জানি এবং আলোচনা করছিলাম যে নরসিংদীর পাঁচটা আসনের চারটিতেই উনি বলছেন যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের লড়াই হবে অর্থাৎ এখানে সেকেন্ড অপোজিশন লিডার বলছি আমরা স্বতন্ত্রদেরকে তার মানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও আবার আওয়ামী লীগেরই তো যদি সেই রকমই হয় তাহলে দেশের অন্য অন্য জেলাগুলো থেকেও কিন্তু এরকমই খবর আসছে যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে স্বতন্ত্রদের সাথে কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র হচ্ছে আওয়ামী লীগেরই যারা কিনা প্রণয়ন পাননি বিদ্রোহী না বলে স্বতন্ত্র বলা হচ্ছে তাহলে নির্বাচনী ফলাফলে যদি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বেশি জিতে যায় কি দাঁড়াবে তাহলে আওয়ামী লীগের জন্য একটা সন্তুষ্টির কারণ যে তাদের দলের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা ভোটারদের মধ্যে যেতে পারেন এবং ভোটারদের ভোট পুলার যাদেরকে বলে আর কি সেটা দল হিসেবে তাদের কিন্তু সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে যে অনেক প্রার্থী হয়ে গেল অন্য দিক আছে যদি ধরেন আশি নব্বই বা একশো আসনে কিংবা এমনকি একশো পঞ্চাশ আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়ে যায় কি দাঁড়াবে চিত্রটা আওয়ামী লীগের জন্য প্রথম চিন্তাই হবে কিন্তু মনোনয়ন ঠিক হয়েছিল কি যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম নাকি নানান হিসাব নিকাশে যাদেরকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম যারা মানে জনগণ থেকে তো বটেই দলের মধ্যেও গ্রহণযোগ্যতা নেই এই জায়গাটা কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য যদি বেশি সংখ্যায় জিতে যায় আমরা আশা করব যে অনেকে জিতুক তাহলে ভোটার পার্টিসিপেশন শুধু বাড়বে তা না সংসদে এখন যদি আওয়ামী লীগ আবার জয়ী হয়ে দন পঞ্চাশ জন জয়ী হলো জয়ী হয়ে পরের দিন বললো যে আমরা আওয়ামী লীগেই আছি তাহলে কিন্তু পার্লামেন্টে একদলই হয়ে যাবে মানে নির্বাচনের মজার জায়গাটা হচ্ছে এখানেই আর কি যে হয়তো আমরা কিছু প্রেডিক্টই করতে পারছি না সেই ঘটনা ঘটে গেছে মানে হয় এরকম অনেক অনেক সময় হয় অনেক সংসদে যদি দেখা যায় সিঙ্গেল ভয়েস সরকারের কেউ সমালোচনা করলো না সবাই একদল হয়ে গেল তখন যে গণতন্ত্রের সরকার কোনো দেশের সরকারি বা কোনো দেশের প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শতভাগ ভালো কাজ তো করতে পারে না অথবা এমনকি ভালো কাজ করলেও তার কিছু দুর্বল জায়গা থাকে যেগুলো সমালোচনা করে তুলে ধরা যায় সেই তুলে ধরা লোকগুলো যদি পার্লামেন্টে না থাকে কিংবা পার্লামেন্টের বাইরে গণমাধ্যমে কিংবা পেশাজীবীদের মধ্যে সুশীল সমাজে নাগরিক সমাজে না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা মানে মত প্রকাশের এই যে শত সহজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা একটা বিশাল ঝুঁকি আমরা পারফেকশনও দরকার সরকার যে ঠিকভাবে কাজ করবে সে যদি মনে করে কেউ আমার বিরোধিতা করার নেই তখন কিন্তু অনেক ভুল করে ফেলতে পারে মানে আর একটা জিনিস দেখেন আপনি যে জাতীয় পার্টিকে সবাই মনে করেছিল এবার যেহেতু বিএনপি থাকছে না জাতীয় পার্টি নির্বাচনে এসছে অনেক নাটকীয়তার পর এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান অলমোস্ট দুই সপ্তাহ আড়ালে ছিলেন আর কি তিনি 
কোন রকমের বিবৃতি দেন নেই কথা বলেন নেই অর্থাৎ মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগে তারপরে তিনি আবার এসছেন নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছেন নিজের সংসদীয় যে আসনে নির্বাচন করছেন সেখানে গেছেন জাতীয় পার্টি কি নিয়ে যতটা আওয়াজ হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু নির্বাচনে অতটা হচ্ছে না মানে এই জায়গায় আপনার কি মনে হয় শুধু জাতীয় পার্টি না কিন্তু আরও বেশ কিছু দল কিন্তু মনে হয় যে ওভার দি ইয়ার্স দুর্বল হয়েছে জনসমর্থনের দিক থেকে শুধু না মানুষের মধ্যে একটা দল ছোট হতে পারে কিন্তু এক সময় ধরেন কিছু লেফট দুই তিনটা পার্টি ছিল তারা হয়তো অত ভোট পেত না নির্বাচনে কিন্তু সবসময় একটা ভয়েস ছিল তাদের একটা কণ্ঠ ছিল বিভিন্ন সমস্যা জনজীবনের বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের বা দেশের কোনো সংকট হলে সেগুলো তুলে ধরতে এবং গণমাধ্যম খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতো মৌলানা ভাষানের সাহেব এক সময় তার দল কিন্তু ছোট হয়ে গেছিল তার চারপাশে যারা বহু বছর ছিলেন তারা ছিলেন না কিন্তু ওনার কণ্ঠটা ছিল মানুষ মনে করতো যে একটা ন্যায্য কথা ভরসার জায়গা ভরসার জায়গা ছিল এই জায়গাটা কিন্তু দেখেন আর একটা যে নির্বাচনের আগে এই ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন হাত পাখা নিয়ে কত অনেক কথা বলেছে এবং গরম গরম কথা গরম গরম এখন কি কোনো এই পাচ্ছে গরম থেকে নির্বাচনের হাওয়া আসতেই কেন জানি নরম হয়ে গেছে কিংবা বিএনপি ধরেন এই যে অসহযোগের মধ্যে কোনো আমরা কি ওই অর্থে কোনো টের পাচ্ছি একটা অসহযোগ ছাপায়া তারা ই কর্মসূচি দিয়ে দিলেন এবং আজকে দিনের বাইরে দেখলাম রিপোর্ট আমরা যে ঢাকায় অনেকেই মনেই করছে না যে কবে কোন কর্মসূচি আছে জিজ্ঞেস করলে আজকে কই জানি না তো ভাই আজকে কি আছে কিছু মানে তারা পাল্টা প্রশ্ন করছে অসহযোগ আন্দোলনের উপরে তো আর কিছু থাকতে পারে না মানে বঙ্গবন্ধুর কথা অসহযোগ করেছে মানুষ কি পুলিশও ওনার কথা শুনে গোয়েন্দারা ওনার কথা শুনে আর্মির ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কিছু লোক শুধু ওনার বাইরে তার বিএনপির কথা কে শুনছে এখন তো মনে হচ্ছে যে বিএনপি যে নেতৃত্ব অসহযোগ ঘোষণা করেছে কর্মীরাই তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে হয়তো বা আমরা দাদা আবার একটু চলে যাই নরসিংদিতে আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত রয়েছে নরসিংদির জাতীয় পার্টির নরসিংদী সদর আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী ওমর ফারুক মিয়া ওমর ফারুক শুনতে পাচ্ছেন আছেন তো অবস্থান ভালো হবে জাতীয় পার্টিকে ছাব্বিশটি আসন আওয়ামী লীগ সমর্থনও দিয়েছে ছেড়েও দিয়েছে বলা চলে সেখানে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা আপনারা আপনাদের পোস্টারে লিখছেন জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ মনোনীত তো এই ব্যবস্থার মধ্যে আপনি কি আশা করেন যে সবগুলো আসনে আপনাদের প্রার্থীরা বেরিয়ে আসতে পারবে আপনাদের সেই সাফল্যের জায়গাটা নিশ্চিত হয়েছে সবগুলি আসন কিন্তু আওয়ামী লীগও বেরিয়ে আসতে পারবে না আমি যেটা মনে করি যে ছাব্বিশটি আসন যে যেটা দিয়েছে এটা কিন্তু পাশাপাশি আবার তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী তো দাঁড় করে দিয়েছে সেই জায়গাটি বলছি সেই সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা নির্বাচনটাকে নির্বাচনী মনে করছি আমরা মনে করি যে আওয়ামী লীগ আমাদের সাথে একটি হাত পেয়েছে আমার তো এই সেই ফাঁদের ভিতর থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এখন এই মুহূর্তে নির্বাচনে আমি যা যেটা মনে করি নির্বাচনটা একটি সুস্থ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি হয় তাহলে আপনারা মনে করতেছেন যে আমার বিশ্ব বিশ্বাসটা আমাদের ডক্টর মিশন রহমান মিতা সাহেবও বলেছেন যে উনি সুন্দর চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু আমি মনে করি একটা শ্রেণীর ভোট কিন্তু চুপ সে আছে তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভোটে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না বা না করার জন্য বিভিন্ন চিন্তা আমরা করতেছে এরকমও তো হতে পারে যে তারা হয়তো এই বিবেক করতেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বেশি দিক টিকতে পারবে না কিন্তু তারা যদি বেশি দিক টিকতে পারবে না মনে করে যদি আজকে অসহযোগিত করে তারা যদি আবার কোনো কারণে আবার নির্বাচনে যেহেতু এখন অনেক সময় বাকি আছে যে না নির্বাচন যেহেতু কোনো কারণে যদি আমরা টিকাতে নাও পারি জাতীয় পার্টি কাজে যদি ভর করে আমরা তাদেরকে যে আওয়ামী লীগ সরকার তার থেকে একটুখানি সিট কম দিয়ে জাতীয় পার্টির আসন থেকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আওয়ামী লীগটা একটু দুর্বল হতে পারে সেই কারণে চিন্তা করে কখন আবার নীরব ভোটের একটা বিপ্লব যদি হয় যদি এরকম আশ্বাস পায় যে একটা সুস্থ বা নিরপেক্ষ নির্বাচন মাঠে চলছে বা এটা আমরা উনত্রিশ তারিখের পর থেকে সেনাবাহিনী মাঠে নামার পর আমার মনে হয় দেশের চিত্র আরেকটা ভিন্ন হতে পারে আচ্ছা আপনি একটু বলেন তো উমর ফারুক ভাই সেটা হচ্ছে যে আপনার আসন হচ্ছে নরসিংদী এক আমি বোধহয় দুই বলেছিলাম নরসিংদী একে আপনারা প্রার্থী আছেন মোট আটজন হ্যাঁ এখানে আওয়ামী লীগের নজরুল ইসলাম মিয়া আর আপনারা বাকি সাতজন আছেন এখানে যদি আমি বলি আপনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আপনি কি আওয়ামী লীগকেই মনে করছেন না স্বতন্ত্র কাউকে মনে করছেন জি না আমরা আমি কিন্তু নির্বাচনটা তিনজন আমরা খুব সম্মানে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছি কে কে 
भागाभागी कर निजस्व पूर्व नरसिंग समस्त ग्रुपिंग सकल मानसा जे कारण मन भोटार उपस्थिति है प्रार्थी সাইফুল ভাই আপনি একটু আগে মানে আমাদের প্রথম পর্বে মানে অনুষ্ঠানের বিরতির আগে আমার কথা বলছিলাম সেখানে আপনার আগে কথা বলছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন এবং তিনি খুব ঝেড়েছেন কিছুটা রাগান্বিতও হয়েছেন বলেছেন আপনাকে নিয়ে কিছু কথা যা আপনি কি কথা বলবেন আপনি কি ভোট করবেন আপনাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে এখানে আওয়ামী লীগের ভোট তো দুই ভাগে বিভক্ত তাই না নাকি আরও আওয়ামী লীগের কোনো ক্যান্ডিডেট হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারজন প্রার্থী শিল্পমন্ত্রী আপনি কামাল উদ্দিন এবং এমদাদুল হক ভুলন এই এমদাদুল হক ভুলন प्रार्थी प्रार्थी मन स्वतंत्र मजिद हुमायन अध्यक्ष मशीर रहमान मिदा सरकम ধন্যবাদ আপনাকে অচয় দা আমরা যে বিষয়টা হিসাব নিকেশটা করছিলাম যে আমরা দেখলাম একটা জিনিস যে আওয়ামী লীগের ভোট ভাগাভাগি হয়ে গেছে স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার কারণে যদিও নির্বাচনের এই উত্তাপের মধ্যে এসে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছেন সবাইকেই বলেছেন যে বিদ্রোহী প্রার্থী হলে পরে নিজেরা জিতে আসো আমার কোনো কিছু করে কারো বারণ নাই মানা নাই নিষেধ নাই এই সুযোগটা তারা নিয়েছেন এত কুট আমরা যদি ভোটের হিসেবটা ধরি দুই ধরনের ভোট রয়েছে একটা আওয়ামী লীগের ভোট একটা এন্ট্রি আওয়ামী লীগের ভোট অর্থাৎ বিএনপি বা অন্য দলগুলোর মধ্যে এর মধ্যে কিন্তু যে দলটি নির্বাচনে যায়নি তারও কিন্তু একটা বিশাল ভোটের অঙ্ক রয়েছে তাহলে কি বিএনপির সব ভোটাইরাই এবার নিশ্চুপ ভোট না দিয়ে বসে থাকবে সেরকম তো হয় না বাংলাদেশের কারণ গ্রামে সব লোকজনই হয়তো মতাদর্শের খাতিরে আপনার হয়তো বিএনপিকে ভোট দেয় কিন্তু ভোটের মাঠে তাদের নিজেদের পরিচিত কাছের লোক বাড়ির লোক পাড়ার লোক ইউনিয়নের লোক এরকম হিসেবে আছে সেই ভোটগুলো কি হবে কি মনে হয় চোদ্দো বা আঠারোতে কিন্তু সেই ভোটটা আসেনি ভোট কেন্দ্রে এবং সেটার কারণে কিন্তু আওয়ামী লীগের যারা তারাও অনেকে আসেনি যে কারণে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে নানান রকমের প্রশ্ন থাকে আর কি আওয়ামী লীগও জানে যে আঠারোতে 
যারা যে সব কেন্দ্রে বা আসনে দেখেছে যে আশি নব্বই বা একশো ভাগ পর্যন্ত ভোট পড়েছে বাস্তবতা ভিন্ন ছিল এখন এই অংশ যদি বিএনপি বা তার মিত্ররা বাইরে রাখতে পারে আওয়ামী লীগের জন্য সেটা একটা দুশ্চিন্তার কারণ হবে কারণ শুধু এরাই বাইরে থাকবে না এরা বাইরে থাকে আওয়ামী লীগের লোকেরা মনে করবে যে ভোট দিয়ে কি হবে আওয়ামী লীগে তো জিতবে নির্বাচনী আইনে সাতজন ভোট কেন্দ্রে গেল একজনে চারজন পেল সেই তো জিতে গেল এটা আওয়ামী লীগের জন্য কিন্তু গভীর উৎকণ্ঠার বিষয় হবে আর কি ভোটারদের টেনে আনা মানে এত বড় একটা রাজনৈতিক দল এত ঐতিহ্য এত প্রচার প্রচারণা আর আপনি গত আট দশ বছরে তো এমপি উপজেলা চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পৌরসভা যেখানে আছে পৌরসভা চেয়ারম্যান সিটি কর্পোরেশন প্রায় সবই তো আওয়ামী লীগের তাইলে ভোটার টানতে পারবে না কেন এই জায়গাটা তো তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে আর এটা হলো একটা দিক আওয়ামী লীগের ভোট যদি খুব কম আসে একটা দুইটা হলো যে জাতীয় পার্টি যেমন বললেন যে আওয়ামী লীগ দুই ভাগ হলে আমার জন্য ভালো সুবিধা সেই মানে নির্বাচনী মাঠে সেরকম জমজমাট করে তো জাতীয় পার্টিও আছে কি না সেটা তো উনি বা আমি বললে হবে না ভোটারদের বা জনগণকে বলতে হবে যে এই জায়গাটা খুব ই হবে কিন্তু যদি এই দুই ভাগ হয়ে যায় তৃতীয় পক্ষ বের হয়ে আসে সেটা খারাপ না নির্বাচনী ময়দানে কিন্তু আমি মনে করি যে স্বতন্ত্র যারা আছেন তারা যদি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ নিজে তাহলে স্বতন্ত্র দাঁড়ালেন কেন তিনি তাহলে তো তার দলের পক্ষেই থাকা উচিত ছিল আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র হয়েছেন তারা নিজে যে দলের চিন্তাধারার সঙ্গে তো তিনি এক ধরনের দ্বিমত করেছেন দ্বিমত করেছেন কিংবা বলা যায় বিদ্রোহ নিজে হয়তো মনে করেছেন যে তার এই জায়গায় যোগ্যতা ছিল কিন্তু তিনি বঞ্চিত বঞ্চিত হয়েছেন তিনি তিনি সেই কথাগুলো জোরের সঙ্গে বলবেন নাকি শুধুমাত্র আমার প্রভাবিত ভোটার সেটা দিয়ে জিতলাম আমার মত মত আদর্শ চিন্তা ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ না আমি মনে করি যে স্বতন্ত্র যারা দাঁড়িয়েছেন তারা এখন তো অনেকটা মুক্ত দলের যে কর্মসূচি সেটাই হুবহু বলতে হবে এর বাইরে কিছু বলা যাবে না সেই বন্ধন তো তার নাই সেই আটো সাটো একটা গণ্ডির মধ্যে তো তিনি আর নাই তিনি অনেক দশটা বিশটা স্বতন্ত্র যদি ভালো কিছু কর্মসূচি উপস্থাপন করতে পারে দেন নরসেন দিতে হচ্ছে ন নদীপ্রবণ শিল্প এলাকা কৃষি এলাকা আবার নদীপ্রবণ এটার মধ্যে মেঘনা আছে ব্রহ্মপুত্র আছে তাই না ছোট নদী আছে এই নদী ব্যবস্থাপনা কি হবে কিংবা এই যে কৃষিতে গ্রোথ একটা চমক একটা ম্যাজিক ম্যাজিক তৈরি করতে কৃষি এই যে ঢাকার সরবরাহ কিন্তু নরসন্দী থেকে এখন হাব হয়ে গেছে হাব হয়ে গেছে এখন তিনি ওখানের জন্য যে আমি কৃষিভিত্তিক কিছু একটা নতুন করব এলাকায় কিংবা বহুদিন ধরে নরসিন্দী হচ্ছে কাপড়ের জন্য বস্ত্র শিল্প তাই না এই বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে আমরা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী যেহেতু আছে আমাদের সাথে সাইফুল ইসলাম খান বিরুন আরও স্বতন্ত্র প্রার্থী নরসিংদী চার উনি যদিও আওয়ামী লীগ নেতা এবং পাঁচবারের উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি চলে এসেছেন সংসদ নির্বাচনে সাইফুল ইসলাম খান আপনি আছেন তো না আমি একটু জানতে চাই যে আপনি যেহেতু এবারে নির্বাচন করেছেন এর আগেও চেষ্টা করেছেন প্রার্থী হন নি বোধহয় না তো আপনি যেহেতু পাঁচবার নির্বাচনে জিতেছেন উপজেলার চেয়ারম্যান হয়েছেন নরসিংদীতে এই সংসদীয় নির্বাচনে গত দুইটা টার্মে কিরকম ভোটারের উপস্থিতি ছিল মানে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে সালে যেটা হয়েছে তখন আপনার উপজেলা নির্বাচনের সময় কত পার্সেন্ট চোদ্দ সালে চোদ্দ সালে যেটা হয়েছে সেটা আনকন্টেস্টে হুমায়ুন ভাই হয়েছে হুমায়ুন সাহেব পেয়েছিলেন আপনি 
ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাইবো যে আমরা এই যে স্টুডিওতে আলোচনা করছিলাম যে স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা আপনারা আছেন তাদের নিজস্ব কিছু আইডিওলজি আছে নিজস্ব কিছু ম্যানিফেস্টো আছে যেহেতু দলীয় কোনো আপনার কাছে ইশতেহার নেই তাহলে নরসিংদীর যে আসনে আপনি নির্বাচিত মানে নির্বাচন করছেন যদি নির্বাচিত হন আপনার ম্যানিফেস্টোটা কি আপনার আকর্ষণটা কি চমকটা কি একটা দুটো বলেন তো আমাদেরকে আমাদের মনোহরদীপ আলাবাদ দুইটি উপজেলা নিয়ে আমার এমপি কনস্টিটিউয়েন্সি এখানে আমাদের এই উপজেলাটাও কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো শিল্পে উন্নত আর আমার মনোহরদীপ আলাবাদ রায়পুরা এই তিনটি উপজেলা হলো কৃষি দিকে উন্নত কৃষিতে সেখানে খুব ভালো অবস্থা তো আমরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় আপনার যে সরকারের যে কৃষির যে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে বিভিন্ন উন্নত বীজ উন্নত ইয়ের মাধ্যমে যে অধিক ফসল ফলানো এটা এটা এটার খুব ইয়া সফলতা পেয়েছে আমার এলাকায় তো এই জন্য আপনার আমাদের এখানে ধান কলা তারপরে সবজি এই সমস্ত জিনিস এই দুই তিন উপজেলার মধ্যে বেশি ফলন হয় তা আমার চিন্তা ছিল যদি আমি আমাকে জনগণ ভোট দিয়ে আমার সংসদে পাঠায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে আমার ততটা সুযোগ ছিল না বারবার মানুষ আমাকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের প্রত্যাশা পূরণ করার মতো সুযোগ উপজেলা লেভেলে নেই যার জন্য উপজেলা থাকাকালীনই আমার দুই উপজেলায় একটা পরিচিতি ছিল যে চাচা জেনারেল নুরুদ্দিন দুই ছিয়ানব্বই এবং দুই হাজার এক সালে এমপি নির্বাচন করেছেন উনি কিন্তু এই প্রথম দিনই অ্যাক্সিডেন্ট করে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করেছেন ওনার প্রতিনিধি হিসেবে আমি দুইটি নির্বাচন এমপিতে ওনারটা আমি করেছি এবং তখন অত্যন্ত সুনামের সহিত উনি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ওনার প্রতিনিধি হিসেবে আমার একটা সুনাম ছিল দুই উপজেলায় তো আমাকে বারবার মানুষ পোস্ট করতে ছিল যে আমি যেন আমলি থেকে নৌকা নিয়ে আসি দুই তিনবার চেষ্টা করে নৌকা পাই পাই আপার না পাওয়ার ফলে এবার নেত্রী উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে তোমরা দাঁড়াতে পারো সেই হিসেবে আমি দাঁড়িয়ে জনগণের ব্যাপক সমর্থন এখনও আছে ইনশাল্লাহ আপনার তো মিডিয়ার লোকজন নিশ্চয়ই আপনাদের নলেজে আছে আমার অবস্থান সেখানে কোথায় আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী ওনার তো অ্যাটিচিউড দেখেছেন আপনারা তো এই ধরনের অ্যাটিচিউড থাকার জন্যই আমার মনে হয় ওনার জনপ্রিয়তা অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বিরুভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনার জন্য শুভকামনা রইল আমরা আরও একজন প্রার্থীর কথা একটু শুনতে চাই উমর ফারুক মিয়া আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনুষ্ঠানের আপনার যদি বলার থাকে আপনাদের ভোটারদের উদ্দেশ্যে কিংবা নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে একেবারে টাইট করে বলবেন আমি নরসিংদীর সদর এক আসন থেকে দীর্ঘদিন মাটির মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং জাতীয় পার্টি আমি সেই শিশুকাল থেকে ছাত্র রাজনীতির মধ্যে দিয়েই আজকে আমার রাজনৈতিক জীবন এই পর্যায়ে এসেছে আমি নরসিংদীর সকল ভোটারদেরকে বিশেষ করে সকল ভোটারদেরকে আমি মনে করি আহ্বান করতে চাই আপনারা এই নির্বাচনটা একটা অর্থম নির্বাচন হবে আপনারা যদি উপস্থিত হন এবং ওই নির্বাচনে যদি আপনারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটা মোট দেন প্রতিবাদের বাসা হবে সেই হিসাব করে হলো যেন সবাই এসে আমাকে ভোট দেয় এবং নরসিংদীর সকল মানুষের জন্য আমিও সেবা করতে পারি সকল মানুষের সাথে পাশে থেকে যেন আমি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ উমর ফারুক মিয়া শুভকামনা রইল আপনার জন্য দাদা একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে এখানে জাতীয় পার্টির প্রার্থী যিনি কথা বলছিলেন এই জাতীয় পার্টি যদিও সরকারি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সমর্থিত নির্বাচিত নির্বাচনে আসা দল তারাও কিন্তু ক্ষুব্ধ এই আওয়ামী লীগের প্রতি এবং তিনি বলছেন যদি আমাকে ভোট দেয় তার মানে আওয়ামী লীগের ভোট দিতে পারে আমাকে ভোট দিতে পারে তা আওয়ামী লীগের প্রতি প্রতিবাদ জানানো হলো এইটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবে আওয়ামী লীগের জন্য মানে আর একটা একটা বলি নির্বাচন কমিশনে ধরেন কোন কোন উপজেলায় দেখলাম চার লাখ ষাট হাজার ভোটার আমাদের নির্বাচনে প্রচারের জন্য সময় পাচ্ছে কিন্তু মানে একুশ দিন না কিন্তু আরও শেষ আরও কম আর একটা হচ্ছে যে আপনি বড় পোস্টার লাগাতে পারবেন না আপনি অনেক মাইক দিতে পারবেন না বড় সমাবেশ করতে পারবেন না অনেক বিধি নিষেধ আছে কিন্তু তাতে আপনি চার সাড়ে চার লাখ ভোটারের কাছে এটা কঠিন আর একটা হচ্ছে এক আসনে চার লাখ ষাট হাজার ভোটার আর এক আসনে দুই লাখ তিরিশ বছর এই যে ব্যবধানটা এটাও কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য জাতীয়ভাবে ভাবা উচিত নির্বাচন কমিশনের আর এখন যে এটা বললেন যে সেই উত্তাপটা ধরেন আগে তো আর দশ দিন প্রচার হবে এরকম সেইটা কিন্তু আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ যারা আছে হ্যাঁ সবার জন্যই কিন্তু পরিস্থিতিতে বিএনপি চাচ্ছে তো 
অস্থির করতে তারা কিন্তু এখনো বলছে যে এখনই কি দেখলেন আমরা তো অসহযোগ খেলা এখনো বাকি আছে কিংবা বাইরের আরো চাপ আসবে এই ধরনের কথা তাতে ভোটাররা যদি নিরুৎসাহিত হয়ে যায় তাইলে কিন্তু মানে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলো কোনো গন্ডগোল টোল কিছু হলো না কিন্তু ভোট দিতে গেল না ভোট দিতে গেল না মানুষ সেটাও কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য কোনো মানে যারা ভোট দিতে যাবে না তারা ভবিষ্যতে নির্বাচিতরা কি করবে সেটার দিকে হয়তো নজর থাকবে না না মানে ওই জায়গায় তো আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে পাশাপাশি নির্বাচনটা যাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ করতে যাচ্ছে বা যেটাকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কথা বলছে জাতীয় পার্টির কথা বলছি মেইনলি আমরা তারাও বা তাদের প্রার্থীরা যে খুব একটা মাঠে মাঠে নেই আছে তাও কিন্তু না এবং তারা কিন্তু আওয়ামী লীগের চেয়ে সংখ্যা মন খুলে খেলবে বা মন খুলে নামবে কিংবা মন খুলে প্রচারে যাবে সেই কাজগুলোও কিন্তু করতে পারছে না সেইটাই সংখ্যা প্রচারও নাই বা তার যে কর্মী বাহিনী নামাতে পারবে বা কিংবা হয়তো মনে করে যে খেটে লাভ কি টাকা ব্যয় করে লাভ কি ভোটে তো আর মানে সংখ্যা মনের মধ্যে একটা রয়েই গেছে একদম সে যে আনন্দে কিংবা একদম দ্বিধাহীন চিত্তে মাঠে যাবে ইলেকশনে যে আমি এই বিএনপি অনুপস্থিত সেই ফিল্ডে আমি তার সাপোর্টার বা দুর্বল সাপোর্টার যার বিএনপির বা অন্য দলগুলোর যারা ভোটে নিচ্ছে আসছে না তাদেরকে আমি কাছে টানি এই সুযোগে সেই উৎসাহটা কিন্তু এমনকি আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাও কিন্তু সব জায়গায় তৈরি করতে পারছে বলে যে অন্য দলের নির্বাচন উত্তাপ নিয়ে আশা করি আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন আপনাদের ভালো লেগেছে আবারও দেখা হবে আবারও আলোচনা করব কোন একটা জেলা নিয়ে ভালো থাকবেন সে পর্যন্ত সবাই আল্লাহ হাফেজ